y afinada eh. de la pantalla. ¡Eli! ¡Eli! ¡Termina! Justo esto otra vez. tremendo con ustedes el Dream Team, el gran panel que tenemos acá en la televisión argentina, bueno, y más ¿Cuánto brillo? Ahora somos todos un gran panel, porque vos cuando te sentás ahí no, 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 no Gracias por hacer la mención y el destaque de el panel y más Porque todavía no estás como parte del programa No importa Chicos, Beto está gripado, pero le mandamos un médico a domicilio para que no haya ido a la radio de la mañana, tiene que sí, estar engripado. Tiene que estar engripado, sí, tiene que estar muy mal bien. para que Beto no vaya oh. a la mula. Pero bueno, le mandamos un beso muy grande desde acá. Esperemos que mañana ya vuelva sí, todo para, su trabajo. Para los portales, está engripado. Está engripado. Sí, no, 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 no hay operación abogado, a corazón no, abierto. Nada, nada. No le han rajado <risa> nada, <risa> nada, está todo en su Antes sitio. que pongan cualquier cosa. Pero bueno, nada, le mandamos un beso muy grande, que se recupere pronto. Así mañana está nuevamente con nosotros, como siempre, haciendo bendita. Bueno, hoy tenemos de todo. Chano, apareció Chano. Contando un poco de qué se vida, trató ese ya. episodio. El chigoló, chicos. Okay. Ya sí, lo contrata para los cumpleaños. Increíble. Es chigola. Sí, bueno, 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 presencia en boliches. Mí, pero tiene que juntar boliches. para el dentista, chicos. Tenés una fiesta, contratás un bartender. Eso, no, eh. lo contratás al chigoló, que pasó por una... Bueno, bueno, una, bueno, una, bueno, una la más buena, buena deja de afanar a la mina, de alguna manera. Encontramos no. encontramos la burra al chigoló. No para. Bueno, mi talegrán está como loca. Sí. Está peor que nunca. Y esto vamos a empezar. Esto es un serio, chicos, porque se pelean eh. dos tipos muy grosos de la tele argentina, dos periodistas. La Nata amenazó a Jorge Rial. Y esto ¿Eh? es grave. Esto, esto es un escándalo. Avanza. La grieta no la afecta. La hija de la Nata de paseo en tierra pingüina. Si vos te metes con mis hijas, vos vas a perder mucho más que yo. Vos te estás preguntando ¿es esto una amenaza? Sí. Lo es. Puso loco la nata serio y amenazó en los, en los micrófonos en su programa de radio, nada más ni nada menos que a Jorge Rial. No sabemos si le contestó o no, lo vamos a ver dentro de un rato. Serio, serio, ¿por qué? Porque se meten eh, a los hijos de por medio. Entonces es una amenaza, es una pelea realmente seria. Pero bueno, arrancamos con Chano. Apareció Chano después de, de los choques, después de todo lo que se dijo, dijo la tele. Primero que iba en contramano, aparecieron los videos. Uno ahora tiene una mirada mucho más completa de lo que le pasó a Chano, el cantante de Tambiónica. Dio la nota y esto dijo. No es Susana Rocasalvo. Tampoco es Carlos Monti. ¡Aguante bendita! No es Ángel de Brito. En vivo, hoy, acá, una de las palabras más buscadas de estos momentos es... es Jorge Lanata haciendo chimento. La final de River. Sí, sí, la final de, del partido de River. ¿Y vos de dónde venías? Yo fui de la casa de unos amigos, cercanos, eh, cercana a la zona del Monumental. Salgo de, un, de una cena este, y, y decido encarar para mi casa. Y de repente llego a una cuadra eh, y, y yo tomo Mendoza en el, en el sentido correcto. Y, y empiezo a escuchar, yo creo que fue un, un tres tiros que me lo tiran abajo del auto y empiezo a, a escuchar ah, okay. piedrazos o, 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 y gente que, que se me quiere meter en la camioneta. La verdad que confusión, te hablo de segundos, sí, sí. Este, no entendía. Un grupo, digamos, eran hinchas de River. No, no eran ni vecinos ni hinchas de River. Ahí yo ya venía perseguido. Ahí es cuando chocas con el primer piso. Claro, y claro, ese trompo la camioneta me lo hace solo por la lluvia. Sí. Entonces, yo Un vuelvo minuto, papá. Y lo que, lo que intento hacer es, que, es retomar. Es retomar, porque ahí se ve un tipo, pero a, a los tres segundos fíjate que salen 30. Lo que yo trato de hacer eh, en ese portón es. es eh, es, es girar y cambiar de dirección. Ahí parece que yo quiero meter reversa y no me salió. Y vuelvo a chocar. Ajá, Entonces, eh. Eh, y, y bueno, y a partir de ahí... Y ahí empieza a salir gente del Bueno, a, ahí se ve cómo empieza a, a romper el vidrio. Ah, mira, ahí uno te tira una piedra. Yo eso no... 
No, eh, esa parte es brutal. Ahí me bajan, Ajá. me bajan que tengo todavía cortada la espalda porque... porque ¿Que te bajan por la ventanilla? Claro, me bajan por la ventanilla porque ten, me rompen el vidrio y, y, y ves ahí me están tirando para bajarme. Ajá. Me bajan y me empiezan a pegar en el piso. ¿Y cuántos tipos aparecen? No tenés idea. Yo 10, creo que eran 15, 20 tipos. ¿20? ¿Qué se siente estar ahí que te peguen 20 tipos a la vez? Muchísimo miedo. Eran muchos tipos pegándome. Entonces, lo, lo, los recuerdos que tengo es cuando me sacan de la camioneta y en un momento, cuando estaban pegándome en el suelo, de que yo trataba de, 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 parar, de, parar las, eh, de, de parar las patadas, ¿viste? Porque en un momento era una desesperación que decía... ¿Cómo estabas en el piso? Yo ya estaba en el piso y veía que... Y los venía que... Y, y, cada, y cada tanto me pegaban, me tiraban piedras. Y yo decía... Eh, lo que trataba era de, de recordar, o sea, o, o de, de pensar en dónde estaba y de que no me peguen una patada y que me mate. Ah, decía, obvio, el próximo me mata, porque yo, yo ya tenía el ojo, eh, yo ya no veía de un ojo y, y, y ya tenía el párpado hasta acá, entonces lo sentía, uh -huh. entonces ya me había tocado que este, que este párpado lo tenía como, como Rocky, ¿viste? Sí. Todavía tengo cosido acá, tengo algunos puntos que me quedan adentro de la boca. Y tengo algunos huesitos rotos de la órbita y tres costillas rotas que se van a ir soldando con el tiempo. ¿Y cómo se dice de ahí? Yo me desmayo este, y, y de, me, me pegaron muchísimo. La primera imagen que recuerdo es en la ambulancia con un policía. de este impactante relato cuyas fuertes imágenes están grabadas a fuego en la mente del angustiado cantante ya no se introdujo en un tema no menos doloroso, Doña Yo no estaba borracho y no estaba drogado Yo no estaba borracho y no estaba drogado No hubo un análisis que decía que sí Hubo un análisis que, que decía que eh, o sea, que refiere a 30 días anteriores. Está bien. No era en ese momento. No era en ese momento. Escúchame. De... Yo tomé una copa en la cena, pero el alcohol no, me dio no, 0,26. ¿Por qué tomás? No alcohol. ¿Por qué tomás lo que tomás? Yo creo que, que, que soy adicto, que, que tengo una enfermedad crónica. Desde los 24 años hasta hoy yo estoy en tratamiento. ¿Qué edad tenés? Este, 33. A los 24 yo quise parar. Y pude sostener varios periodos de tiempo limpio. El destino de, de un adicto en consumo es cárcel, los hospitales o la, o la muerte. Yo tomé 10 años. Sí. Y en un momento dejé. Y es muy raro lo que te pasa. Porque primero pensás que no vas a poder. Pensás que no vas a poder, sí. que es más fuerte de vos. Sí. Hasta que vos decidís dejar. Y yo nunca más, hace como 15 ya, claro volví a tomar. Te tiene que dar la ficha a vos. Yo ya tengo tantos registros de que, de que mi vida sin drogas... Es una colección de éxitos. Y mi vida sin drogas es una colección de éxitos. De que cada vez que dejo de drogarme, este, logro conquistar todos mis sueños y todas las uh -huh. cosas que me propongo y, con, y, y en, cuando me estoy drogando no. Entonces que eso me genera una culpa que no, uh -huh. no puedo hacerlo más. Reflexivo y visiblemente apenado, el músico concluyó dimensionando el grave hecho ocurrido y sus consecuencias en la gente que lo quiere, ¿viste? ¿Te asustaste con todo esto? Me asusté mucho y me angustié mucho. La verdad que, que en un momento... vieja? Mi vieja también la pasó muy mal. Sí. Mm. Sí, asusté mucho a toda mi familia, a mis amigos. Eh, ¿Tu hermano? Y mi hermano también. Eh, para mí, él es un compañero en esta lucha, ¿viste? Mm -hmm. Hace muchísimos años. Y... Y bueno, uno siente que, que defrauda a un montón de gente y, y también se carga culpas que, que a veces no tiene, ¿viste? Este, mm. Yo sé que, que no soy culpable de la enfermedad que tengo. Sí que tengo la responsabilidad de que tengo los datos de cómo mantenerme limpio. Y, y a veces la vida te juega estas pasadas. Yo hace poco había tenido una recaída que no tuvo nada que ver con la noche del accidente. Eh, y, 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 y había tenido un problema en los medios y, y eh, también me sacaron una foto había estado de bares en, en ah. Palermo me sacaron, y ahí me fui a, Pig a Pigori y me fue muy bien sin dudas un confuso y triste episodio que con la ayuda del tiempo el popular cantante va a empezar poquito a poco a superar 
gol. El... No, bueno, desmentimos que era hincha de River que habían quedado afuera de la cancha porque quedaron 10.000 personas afuera, quizás, y, y él pasó con la camioneta máximo Pero... volumen Ciudad Mágica, que noche mágica, y los hinchas de River se calentaron. No, los hinchas de River fuera. estarían en la puerta de la cancha, esto fue porque... a 12 cuadras de la cancha. Claro, Ahora, bueno, pero quizás él pasó con la camioneta a todo volumen, ciudad, que sí, noche mágica, no. ciudad de Buenos Aires, y viste que escucha la canción, eso lo desmentimos. Bueno, pero hay dos partes, ¿no? Una parte que es bastante valiente, donde él asume que es adicto. Sí. ¿No? Que es valiente, que está bueno, que todos los muchachos que están escuchando, que lo escuchan, sepan que no está bueno. Y además ver, el mismo los, chicos, los chicos que lo escuchan, que son muchos sí. de ellos en edad de formación, sí. son adolescentes. Sí, sí, sí. Lo valioso de este testimonio, porque después termina siendo la versión de uno contra la versión de no sabemos quién es, porque según él están identificados, ojalá que estén identificados y paguen en la cárcel como corresponde, pegarle de a 6, 7 a una sola persona, de es delictivo. Sí, de cobarde, como dijimos el otro día, listo. Ahora, está bueno explicar a los chicos que el mismo Chano te está explicando que la cocaína no te seca las lágrimas, te arruina la vida. Uh -huh. Él dice que la mejor versión de su persona y de su vida sí, tiene sí, que ver sí. cuando no consume. Sí. Entonces, no, pero es importante para porque los chicos las que lo siguen. Sí, para, para, porque en las canciones... Se sincero, digamos. Claro, se sincero. Claro, Hay una claro. parte de Chano que se sincero. ¿Por qué él no parte? lo venía contando pero de esta manera en las en notas en las que las canciones la dice sí. que la cocaína seca las lágrimas. Uh -huh. Entonces, no es cierto, chicos. No, dijo. el mensaje para que más importante es cuando... Te arruina la vida. Si tomás... El fin es la cárcel, la muerte o un hospital. No conozco a nadie que después de tomar, obviamente se refería exitoso. a la cocaína, fuese exitoso. No conozco a nadie que le haya ido mejor en la vida. Uh -huh. Creo que ese es el mensaje que a mí, creo que claro. nos tiene que claro. llegar. Claro, la otra todo lo parte, contrario, me parece. Y me parece Exacto. que la otra parte que es interesante es que el comienzo del accidente, el principio, nadie está obligado a declarar en contra, en contra propio. Eh, eh, decir, entonces, me parece que a lo mejor, no sé si esta versión textual se la quedó es, entera. Que él pueda declarar en contra propia. Decime algo que él tenga la culpa de lo que pasó. No, Decime no, una cosa que de, él no, sea culpable para declarar de en contra. Hay una, una. Parte, hay una, hay parte, una parte, parte que, que no, no se, se ve en la cámara, sí. que es el origen. Claro. Claro. No, no se ve el origen. Yo veo una, una camioneta que pasa, que pasa, pero, que gira. Vos, pero vos no ves por sí. qué lo siguen. No se sabe. O sea, no se sabe, pero para, para, para. No se ve la Pero que lo sigan. Que lo sigan se justifica que ocho tipos, cinco, cuatro, tres, no para la camioneta, no se ve la para el otro. Ah, no, por él. no, no se justifica nada, no se mismo. justifica nada. Pero, 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 pero a los hechos objetivos, sí. Sí, no sabemos cuál fue el origen. No, Gastón, pero no importa el origen, vos, no se justifica vos eso. Vos estás preocupándote del origen, que como pregunta no está mal para saber cuál es el hilo conductor y todo lo que llevó Llama allá. A la policía. Pero lo cierto es que el fin último fue romperle la cara y, y afanarle, sí. pero no, con lo cual... Con lo cual, uno ya de entrada sabe que a lo que iban los que lo perseguían y que él mismo aclara, no eran hinchas de arriba ni eran vecinos. Él mismo dice, eran personas que iban a ganar. Falta que algún día algo habrá dicho. No, 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 Jurídicamente son dos hechos completamente independientes. Una cosa es la agresión y otra la responsabilidad de él por manejar. Bueno, chicos, tenemos que ocuparnos del personaje del momento. Pasó por Bendita, pasó por todos los programas de televisión. Parece que está haciendo todo el mundo. Hasta Mirta Legrand se metió con el cigoló, la estrella del momento. Mirá. Las aventuras del incontrastable gigoló Javier Basterrica vienen copando la parada mediática a Granel, Doña. Y a nadie termina de cerrarle cómo es que este dudoso personaje de pocas luces y esperpéntica apariencia logra cautivar a sus víctimas que terminan cayendo regaladas en sus guerras. Tal es así que en su tenedor libre, Chiquita Legrán, con todo el rigor que le conocemos, interrogó sobre el espinoso asunto a la desengañada hermana de Flavio Mendoza, ¿vio? La persona que te estafó está en libertad. Pero obvio. Sí, y que me estafó a mí y a, y a cuántas personas, y a muchas mujeres. mujeres. Muchísimas. Desde Se habla que de yo... 100, ¿es cierto? Puede ser 100 mujeres? 100 es un número redondo, redondo. Pero... Falso y redondo, por eso me es un libro. O sea... ¿no? Ay, qué tipo feo. ¿Cómo, cómo te pudiste enamorar de ese hombre tan feo? Por sí. Esa boca es un libro, sí. amor. Pañadito. Es un psicópata. Es un tipo manipulador. ¡Qué alegría, qué alegría! Descubro lo que es él. Que es este tipo pusilánime, desaliñado. Eh, eh, que no puede hilvanar su, su, su sucio, pensamiento. Tiene pelo sucio. Eh, Bien sucio. Tengo una relación, este, una, una amistad. Y se convirtió en relación. ¿Vos no te diste cuenta de todo esto? 
Y puede haber más. ¿Qué fue volviendo, Néstor? ¿Qué te fue contando? ¿Vos no te diste cuenta que no era el apellido de él? ¿Con qué apellido se presentó? Y puede haber más. ¿Vos nunca viste los documentos, el documento de él? Y puede haber más. ¿Nunca le revisaste los bolsillos? Él sabe a quién le hace este tipo de historietas. ¿Por qué decís eso? A mí me siento como una tarada. Una rubia, tarada, bronceada. No tiene cómo... vocabulario, no tiene lenguaje. What you like, my friend. Él sobre todo busca Pero gente vulnerable. Pero... No, si Goló estaría cobrando para hacer presencias en los boliches. Oh. Fíjate. ¿Y es verdad que te sí. pagaron 5 mil pesos? No, no, es solamente con sumisiones. Para, 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 para. ¡Qué pobre! Hiciste la presencia. Hiciste la presencia por dos gin tonic. Pero a vos, ¿se te para? Era champán, Fabi. Pero, pero, perdón, perdóname. No te pagaron, para, para, para. No te pagaron. No, no me pagaron, para nada me pagaron. No, para nada. Te hace toda la pantomima de que lo llamaba la tincho, no sé yo, bueno, vamos a. Ah, bueno, te llevo al pata lunes. Si es el momento, ahora dale, yo te lo llevo. Te llevo 50, 70 mil dólares. No, no sé, habla con así. nadie. Hola. Hay tincho que opera en la bolsa. Hay tincho que opera en la bolsa. Contacto con el público y contacto con la falopa de droga, ¿no? ¿Querés sumar? ¿Tenés algo vos? ¿Querés sumar? Le puede ser pesos, dólares, no importa qué sé yo. Eh, porque esto te da una buena ganancia. En un par de meses te da una buena ganancia. Bueno, le digo, bueno, voy, agarro 5 mil dólares y le doy. ¿Qué haces, viejo? Escuchame, voy a entrar en ese negocio inmobiliario, ¿eh? Sí, anotame por 250 mil dólares. ¿Cómo? Dale, te lo mando. Abrazo. Espera. Estoy haciendo un negocio inmobiliario. ¿Te interesa entrar con unos pesos? Voy a ver lo que tengo. Bueno, todo vale, ¿viste? ¿Cuánto tenés? Mira, lo que me quedó de la jubilación. ¿Cuánto tenés? A ver, a ver. 37 pesos. Escuchame, Raquel entra con 37 pesos. ¿Vos le invitaste a venir con, ¿no? con vos? O sea, él hace que eso se dé. Oh. Ay, pero parece una cara de estúpido. No, no puedo ir a ganar una frase. En su me La mesa está servida. Oh. ¿Vos te enamoraste de él? Qué pregunta estúpida. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. sí. ¿Qué tiene para que te enamore de este marmarracho? ¿Qué tiene para que te enamore de este marmarracho? Oh, dos, tres, ya. Las olas y el viento. <risa> Es un tipo con mucho, con mucho don de gente, con mucho mundo. Voy a tomarme una limonada con, con jengibre. Con, con un inglés perfecto. No, una... <risa> Paulita, en la semana, Puerto Madero, Champagne, Cristal, Cena, What is Show, All the Night. Un inglés perfecto. No, all the Night. ¡Hijo de p***! 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 Mientras sigue saliendo a la luz material de archivo sobre el inquietante accionar que el cascoteado Gigolo viene desplegando desde hace algunos años, su figura de bizarro langa va camino a convertirse en la preferida de los imitadores de la pantalla chica. Y sí, Donia, ¿quién se va a quedar con la gana de batatearlo en continuado? ¿Cuánto vale tu cariño? Vamos a ponerlo para... Claro. El claro. ¿Qué hay en el 13? No sé. No sé. Ay, Otro que lo está imitando. Cena, sí, no. Puerto Madero, Champagne, Cristal... All the night, boss is show, eh? I know you want me, you know I want you. ¿Y a quién tengo acá? Manda a la miseria San Giovanni Benedetto. Manda a la miseria San Giovanni Benedetto. Yo creo que el archivo de la televisión en algún momento va a aparecer. Vos no es la primera vez que estás en televisión. Yo haciendo memoria, dije, yo a este tipo lo conozco. Sí. Yo a este tipo lo conozco de algún lado, lo conozco de algún lado. Y lo relacioné inmediatamente con vos. Tuviste como una historia de amor con, con este Guido Zuller o alguna cosa así. No. ¿Estoy la... en lo cierto o no? Buscar archivo. Me acuerdo que fue a buscarte a Canal 9. Fue a la puerta de Canal 9 a buscarme. Ingenuamente, él vino al canal y claro, las cámaras se sí. le balanzaron. Eh, cuando él vio las cámaras, salió corriendo, sí. que está filmada. Sale corriendo este chico Leandro, que vino a increpar aquí 
a los estudios de Canal 9, a la puerta del canal, a Guido Zuller y sale corriendo, no quería cámara. Este, esta historia de fanatismos y de amores, yo creo que es una historia de amor. <risa> yo, yo le pido disculpas a las mujeres engañadas, pero a mí me encanta el chivolo. Sí, no. Pero lo tengo que admitir. ¿Y qué te gusta? ¿Qué te gusta? Con todo respeto, gusta? Con todo respeto Leche. por Mirta, ¿no? Mi casa, mi casa no es migraciones. No, yo no voy a estar pidiendo mi, escúchame, documentos. Escúchame, Ani Ventura, un novio, me llega a pedir documentos y te no, digo... No, yo no voy a pedir documentos. Estuvo durísima, no, Mirta. Yo no le pido documentos. Con ese mamarracho, con el no le perdonó una. Nada, no ¿cómo hiciste para enamorar? Y a como mujer eligiendo al tipo, no al tipo. Al tipo no hay nada, es un desastre. Pero digo, Adriana, como mujer eligiendo a un hombre, no le perdonó una ni nada. La hizo pelota. La que esté libre de, libre de bagallo que tire la pelota. No, 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 pero yo Por no eso. tiro ninguna piedra, ¿viste? No, yo digo la verdad. Claro. Digo, ay, yo no esta, paso ¿sabes? el examen de Mirta si tengo no, que llevar no, la foto. No, no, si yo tengo que hacer un backup de todo lo que, con los que salí, ¿no? ¿En ¿Cómo? qué contexto le pedís a usted no un documento? En el no mismo contexto que en el que estoy dándole 5 mil dólares. No, Doy una idea. Es que Sofía, doy una idea. Che, este. Vos conoces a alguien que salga bien en la foto del documento, ¿viste? Que sal... Mira qué fea que salía. Ay, me lo olvidé. Me lo olvidé. A ver el documento. Porque yo tendría que mostrar el mío. Pero yo no, 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 no. Al día siguiente de conocerla, le dijo que le habían robado la billetera. O sea, el tipo ya venía preparado sí, para sí, que todo. se dedica a eso, claro. Claro, todo eso. ¿Alguna, alguna identificación le pedís si va a vivir a tu casa. Como ah, Magneti esta. pide de identificación. Sí, sí. Yo te Mag pido. Magneti, cuando se da cuenta, me fijo. Es la única del panel que Magneti pide. Magneti pide el documento. 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 No, no tengo un mal. Ahí está. Por ahí, eso te iba a decir. Yo un puchero le hago, le cargo la sube, le pago la factura de la luz. Ahora, ¿plata? ¿Dónde y cuándo? No. Bueno, pero por una tener. milanesa se agarras a uno. Y por una, una milanesa, milanesa rica. La, la o, te, o sea que ustedes no están a salvo por inteligentes, sino por pobres. Claro, es verdad. Es verdad. No tenemos ni una moneda, es no tenemos verdad. ni un pobre. Para, es para, 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 tenemos que pedir al chigolo, no soca. Bueno, si algo le faltaba al chigolo. ¿Qué? Que se meta canalético. Oh, ¿Eh? no. ¿Canalete? Un, un canalete Ídolo. auténtico. Impacto. Un canalete, impacto. Impacto con ese impacto. Canalete <ríe> indignado con el chico. Oh, un tipo que pretende vivir de las mujeres. O sea, un zángano. Ahí lo tenés al zángano. Usa los pantalones blancos. Sí. ¿Sí? ¿Cómo presentamos a este hombre que tiene... La crencha engrasada. La crencha engrasada tiene los cabellos sucios, grasosos, de no meterle shampoo. Corta la bocha. Antes de esta modernidad, cuando uno era, era, era pobre, agarraba el jabón y se pasaba por la cabeza el jabón. Si no, para el shampoo. Eso fue el niño después. Gente pobre, pues pobre. A ver. Me partieron el arma. Cuando uno vive de chivolo, ¿por qué? Porque cuando se acerca a la mujer, es la, el perfume, eh, la apariencia, la cosa, la es decir, la caballerosidad. Eh, no, eh, usted piense, ya como Casanova, ¿Eh? piense en el bello Brumel, de todos tipos bien vestidos, elegantes, de buena dicción. Leche, mucha leche. De buena labia, de buenos dientes. ¡Aguantá! De un cabello resplandeciente. Tiene la crencha engrasada. Y puede haber más. En el pelo, si uno agarra y le pasa un, un peine en el lope, lo que saca es grasa. Yo, yo te veo. Esta de... Esta está perfumada. Yo tengo que imaginar el olor que tendría la grasa sacada del pelo de este tipo. Eh, imagínate. Sí, pero ¿por qué está diciendo esto? Y porque es muy vulgar. Porque se convirtió en un personaje. No le faltan dos jugadores, como dijo alguno. 6.781. A ver, es lo que es. Sí, 
no fue al colegio, no fue al colegio, o si, si no entendió lo que aprendió, en fin. ¿Qué demás? A ver, le saca tanta guita a las minas, como dice este hombre, que, que como está acusado este hombre. Sí. Digo, agarra unos mangos, ¿eh? Y papá, te dentiste, ¿cómo le va, doctor? Buenas tardes. Eh, mire, tengo este problema, no me lo puede arreglar. Sí. Es como... raro. A ver. <risa> es raro. Tiene como... Qué boludo, no. Pasa, vos, el comedor es una cosa muy importante. Y nunca mejor dicho, Dios le da pan al que no tiene dinero. Bueno, tiene un tipo bien puesto haciendo de gigoló. Bueno, mire esto. Impacto. Richard Kerr. Ese tiene facha, de verdad. Bueno, ahí lo tiene. El tipo hizo una película donde el tipo hacía de gigoló. Mirá. Primera cosa, cuando le van a enfocar la cara, más allá de que el tipo es un es, es buen mozo, tiene los dientes en orden. ¿Usted quiere ver? Al chigoló nuestro. ¿Usted lo quiere ver? Bueno, mírelo. ¡Impacto! Toma pavo. Algo tiene Ricardo. Esto es con la cosita y el tinto. Es, es patético. Un, un payaso grande. Es patético. O con el coñac. Es muy vulgar. Hasta un tipo así puede engañar. Sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí. Hasta un arlequín de esta naturaleza puede engañar. En la semana, Puerto Madero, Champagne, Cristal, Cena, Botillo, All the Night. Disculpame que le diga a Canaletti, pero no entiende nada de las mujeres. No, nada, nada Canaletti, no entiende nada. Nada, no, 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 te lo digo no, y no, así. No, 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 es divino, chicos. ¿Qué va a ser divino? Edith está enamorada. Cuando se enamoró de Gigolo. Cuando se la semana pasada, le diste charla, empezaste a hablar, yo estaba ahí al lado así. Mirá de... Edith es una persona. No, no, no encaraste. No, no encaraste. No es mi momento para salir con el Gigolo. Ahora, para sacarle un peso hay que operar. Es también de la escuela de Aniventura. ¿Cómo es sacar la billetera? Le propongo a la gente de TN que invierta... Tienen que cuidar de alguien tú. Sí, que invierta en una cámara más TN y que haga un primer plano de Nacho González Prieto cada vez que... Este Canaletti dice alguna de estas cosas. Porque nos ponemos el primer plano de Nacho que está ahí en cámara. Canaletti ahora de reír, chicos, dentro de poco. Mira lo que tengo acá. De Musimundo te tenés que llevar todo: heladeras, LED, lavarropas, notebook y mucho más con promos realmente increíbles de todos los bancos. Mira. Encontrá en Musimundo toda la tecnología. Aprovecha todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, del Gigolo nos vamos a Daniel Osvaldo. ¿Qué pasó? Oh. Este está bueno, por lo menos. Es bravo también. Sí. 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 Ya bravo. jugó el sábado. Pero, ¿Jugó? ¿En dónde jugó? En el Porto. Claro, Entró no, faltando no, un segundo minuto, lo amonestaron. Bueno, Milita lo compara con el Gigolo. Milita ¿Eh? Bora uh, tuvo un paso fugaz por la vida de Daniel Osvaldo, pero todavía, todavía tiene más cosas para contarnos de nuestro Dani Osvaldo. Mira. Gracias al tachangó que tuvo con Daniel Osvaldo, la hasta hace poco desconocida Milita Bora sigue con sus impresentables apariciones en la caja boba carentes de todo contenido. A las que ahora le suma su intento de sostener su efímera fama con un supuesto embarazo que ni ella misma se cree, doña. Avísenle que hay cosas con las que no se jode esta piba. Para mí me dio esa sensación, como que invitaste a meterme en tu burbuja y, bueno, y me pareció ocupado. Buenísimo. Que invitaste a meterme en tu burbuja. Ahí lo tenés al pelotudo. Se ocupado. Eso es lindo. ¿Viste? Bueno, fue un piropo. Y bueno, fue un piropo entonces. Y eso que fue una zapada así como. Pero estuvo bueno, no te. Love me tender. Y, y, varias veces. Y, y fue una. Bueno, no sé, una noche que me tocó ahí entre algunos minutos escucharte. La verdad que fue lindo. Te quiero disfrutar. Te quiero disfrutar. Amor, perdóname. ¿Es un traguito algo? Leche, mucha leche. No, estoy bien por ahora. ¿No puedes tomar nada? ¿Puedes tomar algo? No, no puedo tomar alcohol. ¿Qué te dejó de? Eh? ¿Por qué no puedes tomar alcohol? Porque no puedo. Okay. Te la voy a preguntar, te la dejé picando, pero es como una pregunta 
No te dijiste que estás como en una situación embarazosa. Yo no, no sé si hace alusión a eso o no. Ay, Dios. En este momento no te puedo contestar. Me metió como en una cosa que yo no soy. No sé, es tan de primer inferior, tan... Chata. ¿Que no supiste manejar? O, que no supe o manejar que... y que no, no soy, porque yo no soy una mina... Eh... Escuchen, escuchen. Mediática. ¡Ah! ¿Entendés? Pero te... Bueno, en este momento... Bueno. Tiene la cabeza de semen, no le, no, le, no le pasa una idea. Estoy tratando de separar tu carrera artística porque te respeto muchísimo como artista. Como artista. Rock and roll, la net. Pero también hay una cuestión pública que también genera interés. No sé quién es, recién me entero. Hace poco aclaraste, estoy embarazada. Me importa tres carajos. Y, 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 y es inevitable que te preguntes si estás embarazado o no. A mí me lo podés contar. ¿Quién sos, chabón? ¿Qué te pasa, pibe? ¡Habla, marica! En este momento no te puedo responder eso. Quiero tomarme una limonada con, con jengibre. Ok. En todo caso, te lo mando por mail. No tenés mi mail. Lo consigo, escuchame. Escuchame, escuchame. Escuchame, escuchame. No, no me lo querés mandar por WhatsApp ahora y yo lo digo, no hay problema. Yo soy el pelotudo, voy. Pensás que si realmente tuvieses ese hijo, que no sé si lo tenés o no lo tenés, estás embarazado o no, y respeto tu intimidad, tío, ¿pensás que te uniría en la relación o te pasaría lo mismo que le ha pasado al resto de sus mujeres, digo, que, que no tiene mucho vínculo personalmente con ellos, pero sí con ellos? Pregunta muy íntima. Y hay que responder la última. Prometo, dale. Te estoy tratando como una, princesa, no, como una princesa. Dale. Leche. Es como que quiero bajar el último de la Vamos a bajarlo entonces, sí. No, pero ¿qué me das? ¿Una PC, no? No, una Mac. Una Mac. Una Mac. ¿Sí? Una Mac. Oh, ¿Insisto con un trago o no? No insisto con un trago. ¡Claro, boludo! ¿Estás bien? Sí. sí. Ponete el micrófono acá si la gente te escucha bien. Sí. Me gusta charlar con vos, la estás pasando bien esta noche, está, está buena. Pues ponete el micrófono acá si la gente te escucha bien. Pero acá, ahí mira. Ahí, Todo lo... ahí está. Como, digo, el micrófono, ahí está, está por allá, sí, ahí está. Maravilloso todo lo que pasa. Están pasando... Qué lindo que es tu programa. Bueno, muchas gracias. Me, de me... todo, muy interactivo, hay de todo. Bueno. ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? Ja, 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 jiji. ¿Estás bien, Melita? Bien, muy bien. ¿Qué es un... No, no tomo alcohol. Ay, ay. Está bien, está bien, está bien. ¿Insisto con un trago o no? No insisto con un trago. No, no tomo alcohol. <risa> Una persona que supuestamente es fóbica de los de medios, puta. justo se levanta un hilo y lo bardea Jorge Rial. Y yo... No sé si le gustan, digamos, los medios, por eso lo hace. No sé. ¡Es insoportable! ¿Qué, qué recuerdo tenés de Daniel? Digo, es un tipo que te hizo bien, te hizo grosor. mal. Que te siga haciendo bien o te siga haciendo mal, hay posibilidad de que vuelvas, te, te, te gusta, estás enamorada todavía de él, qué sé yo. Te, te gusta, estás enamorada todavía de él, qué sé yo. Ay. Fue como una estrella fugaz. Nos conocemos otras vidas. Las estrellas fugaces son hermosas, pero duran tan solo un abrir y cerrar de ojos. Tan solo un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno. Una estrella fugaz es una estrella que se apaga, ¿no? Mira. Más allá de este vínculo que, como vos decís, es fugaz, hace poquito declaraste, estoy embarazada. ¿Quién sos? Mira, yo lo único que te puedo decir es que no es del chico, no. Fue, fue como una historia medio del chico, ¿Fue un chico, no? Sí. ¿Fue un chico, sí. un chico, no? La verdad que sí, te digo. Pues no me pagó ni un taxi. Pues no me pagó ni un taxi. La rata. Sí. ¿Qué acordes, Daniel Osvaldo? ¿Qué acorde es? Ay, me olvidé el micrófono. Pues ponete el micrófono acá si la gente te escucha bien. Pero acá, ahí mira. Todo lo que. Ay, me olvidé el micrófono. Así hago pete yo. Eh. Eh. Ignorante. Ignorante. Ignorante.
¿Qué te pasó? ¿Te volviste cuadriculada? Ah, dale, que tengo que decir, Raúl. ¿Te volviste cuadriculada? Somos pelotudos. Somos pelotudos del Somos amor. Somos seres digamos. humanos. Y se nota mucho. Pero... Y que Magal le agradezca que la tal Milita esta no le aceptó nada de alcohol. Porque si es así cuando está fresca, se la imagina mamada, doña. ¿Quién está manejando Jorge, algo para el oro? No anda, ¿cómo no te apechale? Dejaría todo lo que tengo. Ignorante, hijo de puta. Milita, bueno, no la entendemos mucho, Milita. No, es de una generación. Oh. No le pago un taxi, pero la campaña de prensa que está haciendo, gracias a Daniel Osvaldo, sale mucha más plata que usted. Sí, olvídate. Ay, Ay, Milita, que está más mira, Milita. Que... Mira cómo Ay, hace. Milita. No, 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 Milita. En milita, no, no, no. en milita con el pelo bien teñido. Maglite también le invita. A ver qué, qué milita es mejor. Eh, no, está demasiado. Eh, demasiado te meo hacia atrás sí. de un árbol. O sea, no, 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 no. Esta milita. milita agradezca que Osvaldo no le pagó un taxi porque gracias a eso puede seguir robando sí. cámaras por, por los ¿Cómo? pasillos de diferentes canales de televisión. Pero bueno, no, sí, no, bueno chicos, bueno. Para la, la que vos ven, esos tres segundos que se fue del personaje, no le pagó ni un taxi. Sí, ahí se fue el todo. Ahí le salió, ahí le salió, ahí salió, ahí salió la, 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 la. Fuertísimo lo que dijo la nata de Jorge Real. Amenazó, literalmente. Esto no lo estamos diciendo así Pero nomás. No, amenazó a Gordo. Jorge Real. Avance y ya venimos con ese informe. Vení, Gordo. Tweet de Jorge Real. La grieta no la afecta. La hija de la nata de paseo en tierra pingüina. Si vos te metés con mis hijas, vos vas a perder mucho más que yo. Vos Gordo. te estás preguntando, ¿es esto una amenaza? Vení, sí. Lo es. Mirta Legrand. Sí. No nos queremos tibios ahora. Se tiene que jugar. No, estamos con Mirta Legrand. ¿Apoyamos a Mirta Legrand? ¿En qué? O, siempre. o estamos con Gerardo <risa> Romano. Y Gerardo Romano dice muchas verdades. A veces sí. se le va un poco la mano. A veces un poquito tirado. Y Pero tú te escuchás lo que dijo Gerardo Romano no. tantas veces que se sí. fue a matar el hambre. Después de eso, cuando da de Mirta, Tantas veces que fue a comer a lo de Mirta. Y ahora. ¿Qué dijo? A ver qué dijo. Escucha Romano. De momento. Parece que la polémica diva de los cada vez más venenosos almuerzos continúa estando en el ojo de la tormenta, Donia. Y esta vez el que la jugó de justiciero no fue otro que el también polémico Gerardo Romano, quien se despachó con una avalancha de duras apreciaciones que seguramente dejaron a la señora pidiendo la cuenta y llamando a un remis. Hubo <risa> expresiones de Mirta que generaron también mucha polémica, ¿no? Ah. Con, calificando a la presidenta. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Oh. Sí, es terrible. Es una mujer... Es una dictadora. Es una dictadora. Haciendo una comparación de unión de políticos con el pasado, cuando se unieron sí. los grandes líderes en contra del nazismo. Deberá invitar a Churchill y Roosevelt, que no sentían ¿Eh? afinidad con Stalin, pero debieron aliarse ¿Eh? con él para vencer a la Alemania de Hitler. ¿Qué opinas de eso? Y vos sabés que Mirka, tradicionalmente, es una persona que es puedo decirlo en barrio o en serio, es mataputo u homofóbica. Vos sabés que Mirta tenía un hijo homosexual y este el cual ella siempre negó, o sea que es verdad. su postura discriminatoria y es discriminatoria desde el punto de vista de, de la orientación sexual y desde el punto de vista clasista, este, decir en un programa de televisión un comunicador que el doctor, el, el general Videla, este, se tenía los ojos humedecidos por el llanto pobre que él también se alegraba. Yo a ver el último partido. Todos llorábamos. Mm, hombres, todo, mujeres, hombres. Hombre. Oh. Sí, sí, sí. Yo te estoy contando ahora y vamos. Y darle letra a semejante asesino hijo de Mil Put mm. es francamente. Bueno, pero Mirta también cuando fue lo de Malvinas, este, que hicieron aquella triste presentación de aquellas 24 horas de Malvina o 48 sí. horas que se recaudaba Guita. Este, yo lloraba por esa guerra. La verdad es que una persona tan rica que tiene un compromiso con, con su patria, este, donar un saco viejo, una baratija este, para la guerra, este, es, es un acto por la galería. Y además es un acto de apoyo 
a la dictadura y al militarismo. ¿no? Yo como madre no puedo olvidar, señores, que hay chicos que están muriendo por nosotros, que están entrando en la historia, que están dando su sangre por nosotros. Y quiero decirles además que hace pocos días ofrecí a una alta autoridad de nuestro país mi presencia en las Malvinas en tiempo de guerra. Pero vos no dudás si ella te invita a ir a su programa. Pues que yo no tendría problema en decirle esto en la cara si ella me lo preguntara, pero si claro. alguien no me lo pregunta y me invita a su casa, yo no le digo, claro. yo no le cuento las la, no, la mujeres. Me ha costado mis lágrimas, mis lágrimas. La cosa que pero, la... pero yo trato de salir adelante. Yo sé quién soy, sé qué tipo de persona soy, mi familia lo sabe, mis amigos lo saben, y mucho, mucho público también lo debe saber. Entonces este, yo sigo adelante. No. Y como para darle un rutilante broche de oro a este tenebroso retrato de Mirta, Romano nos regaló una anécdota que, oh casualité, tampoco la deja nada bien parada. También es, 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 es este judeofóbica o antisemita, porque un día comiendo en la mesa de Mirta, estaba sentado a su derecha. Y no sé qué problema había tenido Mirta con Chiche Helblum. Estamos hablando con un artista, ¿ok? Y entonces vino el corte. Y cuando vino el corte, dijo ella, para que yo lo escuche sí. claramente, que se deje de joder este judío de mierda. Le falta un jugador. Pero esta catarata de críticas por parte de la actora hacia la personalidad de Chiquita no son casuales ni gratuitas, doña. Media farándula es víctima de los embistes periodísticos de Mirta. ¿Qué esperaba? La mujer lo conocía muy bien, estuvo siete u ocho años con él. ¿17 años? Es imposible, imposible que se haya suicidado. Imposible. Eso es un acto de voluntad y es su opinión y ella contrata peritos que dicen lo que ella quiere que digan. Eso no existe para ningún no, ciudadano. Yo en conozco Argentina. al doctor Rafo y es una eminencia. Sí, el que firmaba trucho las cosas de Pati. ¿Eh? No sé, es un hombre muy serio. Yo no, lo he tenido en mi programa hace muchos Rafa no años. No parece y... nada serio. Me levanté un domingo y prendí el televisor para la mañana y estaba ella ahí almorzando, qué sé yo, con qué, qué sé yo. Con algún, algún actor, y, no, con un chico, un chico, un escritor gay. Y hay un libro divino, había tipo, el tipo es muy respetable. Y le volvió a preguntar lo mismo que me preguntó a mí, haciendo alusión a mi persona, que yo estaba enojado y que no sabía por qué. O sea, es que me quedó, me quedó tan mal que me puse a llorar porque me, 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 me afectó, porque otra vez le digo, basta, loca, ¿qué te pasa con los gays? Es lo que yo leí una nota, algo leí donde decías que tenías un secreto que no se podía sí, hablar, revelar. Sí, lo sigo teniendo, sí, sí, sí. ¿Sí? Y algún día lo contaré. ¿Y tu familia no lo sabe? No, no, lo están viendo, quiero decirle. <risa> ¡Hola! Y es un trabajo de muchos años, a veces contar este, las cosas que nos pasan, lo decía Torquia, lleva muchos años. Y hay un momento en el que uno despega, rompe... ¿Pero te tortura? No, 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 porque ahora lo he trabajado, este, digamos, es un silencio que de, de muchos años, hasta los 33 años... Este... Ah, qué terrible. La verdad que es su, con sus amenazas que me retiro, me retiro, me retiro. Ya tendría que retirarse y dejarse de rostro las pelotas. Me daría un descanso. No sé, doña, pero me juego a que alguien que seguro va a saltar diciendo ¿Dónde hay que firmar para apoyar lo propuesto por Piazza? Es Laurita Miller. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos pero hombres que... ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Hiciste te... algo, algo, algo anormal, algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que no, nadie tiene el derecho a levantarte no, la ya mano. Sé, ya no, sé. Pero... ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? ¿Por qué hombre que... hacías para que te pegara? Estoy tan sorpresa Pero, como todos ustedes. Muy duro, eh, Gerardo Romano. Con, sí. con... Extremadamente y exageradamente duro. A mí sí. lo que me parece quizás eh, un poco triste es eh, analizar digamos, eh, los años de la dictadura y el desempeño de Mirta en, un, en este contexto, en el contexto sí. de hoy. Pero a ver, eh, Ella es picante, sí. Disculpame. Digo, decir que Mirta es pro militar porque en la época de Malvinas se hizo, ustedes se acuerdan, una gran maratón juntando mm. cosas para llevarle a los soldados y todo. Que sí. eso era un acto de Mirta, un acto de militarismo. No, no. Es un acto solidario para aquellos que murieron en la guerra, que fueron a pelear por nosotros, se rompieron. Muchos perdieron sus hijos. O sea, un montón de gente Podías murió en la guerra. Entonces, no es un acto de militarismo. Claro, 
Y muchos artistas fueron. Y en los yo estaba en el colegio primario y se celebraba eso. Y, y la directora Mira, lo salió y celebraba. Yo soy clase Hay que ayudar. Mira, yo soy clase y todos 62. mandamos el chocolate con buena sí, voluntad. Pero te digo, gente y gente. Yo soy clase 62. Yo estuve acuartelado en la época de Malvinas. Me acuerdo que me dieron un solo día para ir a mi casa a buscar ropa. Yo vivía acá en el centro. Voy. Las acá lo digo, no en todo el país. Pero aquí en Capital había. Las, los cines estaban llenos. Yo no podía creer, porque yo vivía en un cuartel donde estábamos en plena guerra. Sí. Y había, no todo el mundo, ¿eh? Y veía que la gente iba al cine, a los bares. Era raro, ¿me entendés? Era muy raro. Por eso digo, no comparemos. Hubo gente que murió en Malvinas y en el caso de... Esto no es un acto de militarismo, lo de Mirta. Fue algo solidario para ayudar a la cantidad de gente que murió y a la que por suerte pudo volver. Pero además, Va. gracias sí. a Malvinas... Tenemos la democracia que tenemos. Exactamente. ¿eh? Sí, sí. Por eso sí, se sí. retiraron. Bueno, lamentablemente. Claro, claro. Lamentablemente. Por esa hace, guerra bueno, absurda. Los hace más héroes a todos los chicos. Y que fueron, y a las Malvinas. Que no volvieron y a los que volvieron y también. Re, sí. eh, y mm. quiero decir lo siguiente. Dos cosas de Romano. ¿Cuánto hace que fue? ¿Un mes? ¿Dos meses? Sí. No más. ¿Qué pudo haber dicho todo eso personalmente? Sí. En vez de hacerlo por radio. Y segundo, cuando hacemos este tipo de informes, yo invito a nuestra producción, a los editores, pongan también cuando el otro día estuvo Liz Italiani y el mea culpa que hizo Mirta de su visión de, de no equivoco, este claro. tipo de cosas y cómo le emocionó la historia de vida de Liz Italiani. Bueno, también. Te, te a las 2 de la tarde a editar los informes. También, bueno. Los... Bueno, no, no. ¡Qué boludo, no! ¡No, chicos! ¡No, chicos! Quiero decir una cosa chiquitita, recordemos que a la guerra no fueron solamente soldaditos, fueron soldaditos, fueron soldados de carrera, sí. fueron gente que se dedicó al, del ejército en serio, porque a veces la gente no, fueron soldaditos tontos que nos llevaron y no sabían nada, no. Bueno, fueron ya está, soldados, chicos, ya está. Fueron vamos. gente de carrera y murió de <risa> Este besito es para vos. Momento. Impacto. Por impacto. Por impacto. Impacto. Exclusivo. La nata amenazó a Jorge Rial a través oh. de su programa en Radio Mitre. Mira. Parece que al denunciador sería el Jorge Lanata. No le gusta nada pasar a ser el centro de una primicia y menos si semejante novedad se mete con los suyos. ¿Mordo? Tan poca gracia le causa que es capaz de a la vieja usanza apostarse facón en mano en una esquina y esperar desafiante a quien ofició de soplón, ¿viste? ¿Mordo? En eh, una web que salió nueva que se llama Big Bang, Big Bang. Eh, eh, Real habla de mi hija. Fíjate esto. Tweet de Jorge Rial. La grieta no la afecta. La hija de la nata de paseo en tierra pingüina. ¡Ah! ¡A cruzar los dedos! Eh, habla de mi hija mayor, eh, Bárbara, que estuvo en el sur. Creo que fue a Carafate. Oh. Hace dos semanas atrás. ¿Sí? Más allá de que la nota realmente me parece una forrada, porque no creo que haya nota, yo lo que le quiero decir a Rial es, Jorgito, oh. querido, yo no me meto con tus hijas. Uh, hay que ver, hay que ver. <risa> Las hijas de Rial... Ya pasan el fin de semana con Agustina oh. Canfer de Vudú. Yo no me meto con tus hijas. ¿Es pregunta, Jorge, o es...? No, no. <risa> es afirmación, Gordo. muñeco Es bravo. afirmación. ¿Qué de más? Si vos te metés con mis hijas, vos vas a perder mucho más que yo. Gordo. No un poquito más que yo. Mucho, mucho, mucho más que yo. ¿Por Gordo. qué decís eso? Entonces, Jorge, respetémonos, no hablemos de nuestras familias. Mi vida es bastante más ordenada que la tuya. Bastante más mostrable que la tuya Y no creo ¿Eh? que te convenga ¡Impacto! Vos te estás preguntando, ¿es esto una amenaza? Sí, lo es ¿Vamos a repetirla? Vos te estás preguntando, ¿es esto una amenaza? Sí, uh. lo es Tengo miedo que termine muy mal esto Y sí, doña, si tiene cola, cuatro patas y ladra, es una amenaza Igual el polémico periodista tiene preparada otra elegante salida Por la duda de que Rial se plante de manos en serio, viste y yo le quiero dar un mensaje a Jorge. Real dijo, la nata me la quiere chupar. Me encantaría chuparla. Si vos querés. Ellos hace un tiempo eran amigos, tenían buena onda. No, la nata sí, siempre sí. hablaba en el programa de Real. Sí. ¿Qué pasó Cuando la nata abrió la revista 21, Lo contrató a Real. Trabajaban momento, juntos. Sí. No sé, ya que se peleen, mirá que son dos hombres, qué sé yo, del medio muy importante. Yo soy una cuatro de copas para opinar de ellos. Pero que se tienen con las hijas, la como que entran en una dirección. La nata por un lado dice, no te metas música, yo me voy a meter con todas las suyas, con las hijas de Real. Y la verdad es que ya se metió con las hijas de Real también. Sí. No está buena esta pelea. No. Son dos hombres grandes, Ahora, no necesitan ninguno de estos. La culpa es quién la tiene. ¿Quién? Roete. Roete. Fariña. Ah, ¿te acordás? Ah, sí. Ahí está la cruz. Ahí está la cruz. Pero por 
que ah, por aquellas que pelea. para que ella se vea mediática en vías de claro quién dice porque no que? se sabía si era una nota de espectáculo ficción, o política tenían la gran duda si claro. era política o espectáculo claro, claro. pero bueno la verdad es que es una pelea absurda ojalá sí. que, que recapaciten los dos no tienen nada que ver ah, que se peleen entre ellos dos que cuenten las cositas de ellos dos y no que metan a las hijas de por medio tampoco habría ningún problema en que la hija se vaya a cada al sur parte. ¿cuál es el problema? <risa> ¿cuál es el problema? uno de los lugares más lindos de la Argentina hacemos una pequeña pausa Nazarena Vélez ¿qué le pasa? A Naz... nos preocupa Nazarena Vélez está angustiada se quiere del país, nos metemos en su caso en el próximo bloque, pequeña pausa cortita y ya venimos con lo último de Belinda. El otro día Tiago me dijo, ¿y por qué papá tiene una soga? ¿Entendés? Entonces, si le llega información como cambiada o, o, o sucia de alguna manera, este, que a veces se lo vincula a Fabi con, con, con algo, digo, al menos los primeros años yo tengo que protegerlo. Esto es un tema serio. Nosotros la queremos mucho a Nazarena Vélez. Pasó por un momento muy difícil en sí. su vida. Y está con ganas de irse del país porque, bueno, tiene miedo por sus hijos, eh, los quiere proteger. Pero a veces, o sea, no sé si estamos tan de acuerdo con su accionar. A ver, miren el informe, a ver qué les parece la actitud y lo que está haciendo Nazarena Vélez. Una vez más, Nazarena Vélez expuso su traumática vida en televisión, volviendo a hacer catarsis en un mar de lágrimas y temblores y delante de sus hijos, a quienes vive diciendo que quiere proteger de algo que ella misma genera una y otra vez. Yo en realidad me quería ir a Miami porque está mi hermana. Y mi hermana no tiene, me acuerdo. tiene a mi sobrino que tiene la misma edad de Tiago. Y, y la verdad es que se viene un año un poco complicado para mí, el año que viene. ¡Nazarena Vélez! Con Barbarita Gonzalo y Tiago. Yo siento que tal vez eh, llevando a Tiago a otro país, en un colegio donde sea un compañerito más y donde no sea hijo de, este, va a ser, obviamente que nunca le voy a mentir, pero al menos no va a ser, este es el hijo de... Pero al menos no va a ser, este es el hijo de... Te, te, noto, pero, pero, te noto como afectada sí, con el tema. Eh. Empezaste a hablar y empezaste como a temblar. El otro día Tiago me dijo, ¿y por qué papá tiene una soga? ¿Entendés? Entonces, si le llega información como cambiada o, o, o sucia de alguna manera, este, que a veces se lo vincula a Fabi con, con, con algo, digo, al menos los primeros años yo tengo que protegerlo. Los primeros años yo tengo que protegerlo. Por ahí es algo que por ahí tendrías que trabajar más vos, no que soy quien yo para darte un consejo, pero por ahí fortaleciéndote vos me parece que te podés quedar perfectamente y él va a tener una seguridad y una contención también para ir al lugar que vaya. Yo claro. sentí cuando bajó el cajón de él, yo sentí que me iba abajo de, con él. Es una cosa mía, tal vez son muchas cosas que tengo que resolver yo y cuando Tiago me viene con preguntas que ni de casualidad me espero, que son masazos en la cabeza, digo, bueno, yo lo metería dentro de una de una cajita de cristal, no sé, es como muy raro. Perdón, Ay, perdón. Mi amor, porque me amaba profundamente. Ya no sé, ¿cómo te va me amar? amaba ¿Cómo profundamente. El nene, que vos decís que vas a llevar a un colegio y va a escuchar todo, está escuchando todo ahora. Y que lo está escuchando de vos y te está viendo llorar. Y que lo está escuchando de vos y te está viendo llorar. ¿No sería bueno que no lo traigas al chico al piso? No, porque yo te voy a contar una cosa, Moria. Yo a Tiago nunca le voy a mentir. Tiago, desde el primer momento que me preguntó qué le pasó a su papá, con las palabras que una mamá le puede decir a un nene de ahora el 23 de septiembre cumple cinco años, puede entender cómo partió su papá, se lo digo. Ahora, lo que yo no quiero es que le lleguen cosas distorsionadas, ¿entendés? Porque si no empieza con que quiere ir al cielo, dónde está, cuál sí. es el avión que me lleva y ese sí. tipo de cosas. Trato de ser como un payaso que se pinta y que pone su mejor cara para laburar y para, para, para salir adelante, pues yo necesito trabajar y porque, porque también esto es un show súper divertido y lo que yo quiero es traer diversión eh, por eso están mis hijos siempre y por eso trato de rodearme de la gente que amo pero bueno, hay cosas que todavía no se pueden manejar, claramente no estoy acá claramente estoy adentro de la cama llorando Tratando de, hacer un, bien tratando de hacer un esfuerzo enorme para que mis hijos me vean cada día mejor. ¿Será la solución irse a vivir lejos de la Argentina? ¿O será que Nazarena viva donde viva no podrá dejar de exponer sus dramas a una costa de la felicidad de sus propios hijos? Bueno, qué difícil me... este tema, ¿no? Nada, ver, yo veía el nene que... ahí también, no sé, no sé si, si el tema de, de, de enfocarlo también y que esté en un sí. estudio de televisión. 
porque no es solamente Tiago. Me parece que no está bueno exponer a los chicos tan chiquitos ni tan grandes a los problemas de los padres. Y además me parece que eran las 3 de la mañana, que tampoco es una, un horario para que esté un nene chiquito. Claro, porque tampoco... el programa era grabado. Grabado. Y una cosa es no, no mentirle a los chicos, otra cosa es exponerlos gratuitamente. Sí. No hay necesidad, la Pero verdad, además, con todo respeto. La en la tele es horario de protección al menor. Sí. Después va a estar después de la 10 de la noche, no tiene que estar ahí en nene. No hay necesidad. Protección al menor. Y además puede decir, sí, no, el chiquito, él, no él, él entiende. Si... No, no, sí. no es que entienda. No tiene que ir. Que él capte lo que dice la madre no significa que lo razone y lo entienda como como un adulto. Porque... Claro. Sí, pero desde el psicoanálisis eh, todo queda grabado, pero absolutamente sí. pero todo. Pero no sabes y esto con qué consecuencia. Lo, iba a decir, no. lo condena, le, le forja una vida a esta criatura que, bueno... Y el irse a vivir a otro país, recordemos que tiene un hijo con Agostini, que también sería otro problema, Sí, ¿no? pero Gonzalito es un adolescente, pero y en la, en la edad, no, no lo, con la edad que tiene es un niño que ya... Creo que hasta legalmente Mira, con el nuevo sí, Código Civil país. podría hasta decidir dónde está. Sí, el pero tema, tendría que elegir tema... o no elegir es separarlo. Disculpame, o sea, con las redes sociales. Es muy relativo. Hoy, si te vas a otro es lo país, mismo la distancia. Igualmente sigue teniendo contacto con todo. Vos no es lo mismo tener el contacto con una red social que, que, que en persona. El tema es si ella se fuera, ¿a qué se dedicaría? Porque si se dedica claro. también al tema de la televisión y al tema de lo mediático, Chicos, la distancia va a volver a repetir. hace que uno se lleve los problemas afuera. No se van los problemas porque uno viaja. Porque vos seguís siendo la misma persona. Exactamente. Y seguís teniendo la misma historia. Y seguís teniendo todo igual. Absolutamente. Tremendo. Es así. Bueno, acá la gente opina, Andrea Prato dice: claro, donde claro. vayas, tu historia va a ir con vos. Claro. Eh, quien tiene que saber cómo enfrentarlo, eh, integra sos vos. Sos vos dice es verdad. Andrea Prato, un poco estamos un poco de acuerdo con Andrea. Y también con Moria, que atinadamente ahí le dijo: Bueno, fíjate, porque tu hijo está escuchando, escuchando todo. Ahora. Y no sé si era tan bueno, no sé, yo no soy especialista en psicología, no. ni tampoco nadie para decirle a Nazarena qué es lo que tiene que hacer. Qué sé yo, me parece como Somos que ya tendrá más. Lo que pasa es que visualmente como público... Es fuerte. Eh, choca verlo a Chico paseando alrededor del piso, alrededor de Marcelo, alrededor de toda esta situación. Es contradictorio. Cuando, hay, cuando además, ¿sabes qué? Hay adultos que están cuestionando la actitud de otro adulto. Y ese adulto es tu mamá. Claro. ¿Te explico? Porque Moria está dando su opinión, Marcelo también da su opinión. Y todos el, alrededor de él. No sé si, como bien dice Gastón, él tiene la mente bien formada como para aceptar todas las opiniones que están dando de su mamá. Claro. Sí. Igual eh, acá no es responsable nadie que este, saque al aire esto. El problema es de su madre. O sea, sí. el problema, la responsabilidad es de su madre. Sí, sí en principio. No es ni de Marcelo, ni de Moria, ni de Iberia, No, no, ni de yo no digo que ellos sean responsables, ni muchísimo no. menos. Pero lo que te digo es eso, sí. que obviamente él además está viendo todo eso, toda esa situación de cuestionamiento hacia ella. Claro. Que para él es la autoridad. Porque no hay otra autoridad claro, para ti algo que no sea su mamá. Claro. Sí, igual no sé cómo es el tema de la ley de medios. No sé si algún no, cuerpo no de... Sé, no pero sé. Indistintamente de esto, digamos, la responsabilidad... Es de la mamá. Es de la mamá. Sí, sí, ah, ojalá sí. que tenga fuerza y pueda contenerse sí. ella y, y salir adelante. Pero bueno, eh, tenemos... ¡Excelente! Le mandamos un... Muy bien. Escuchamos una cosa. No ¿Qué? dijiste nada de tu debut de ayer. ¡Claro! ¡Oh! ¡Felicitaciones! ¡Qué nervios que pasamos! ¡Por favor! Sí. Con, Con Diego Ramos. Ramos. Le abollaste el brazo todo el domingo. Oh, no paro de mirarlo, la verdad es que él es el es divino del programa. Diego Ramos le mando un beso, es divino. Me a partir de, de este domingo, ahora todos los domingos vamos a estar a las 22 horas en la pantalla de Canal 9 claro, haciendo. Está la la cansado, la muy bien. Y a la medianoche. Y a la medianoche, claro, claro con hora de nuestro marito hacen hora de reír. Hace hora de reír. Bravo. Pero ahí. Se va poniendo bueno el fin de semana, chicos. Está implacable, es están los chicos, eh, están los chicos de tu mejor sábado y tu mejor domingo. Estamos nosotros, claro, claro, Marito. Claro, claro. Nosotros y la justicia que no actúa. <risa> bueno, chicos, muchas gracias. gracias Espero que Beto mañana se recupere para poder estar al mando de Bendita como todos los días. Hasta mañana. Chau. Disculpe, disculpe, chicos, es muy emocionante. Una menuda de precio.